நான் மகா வாராகி கிச்சன்லேருந்து கல்யாணி பேசுகிறேன் எல்லோரும் சௌக்கியமாக இருக்கேலம்மா இன்றைக்கி வந்து இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நான் ஒரு ரசம் பண்ணி தரலான்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த ரசம் வந்து எங்கள் அம்மாலாம் எங்களுக்கு நிறைய பண்ணி கொடுத்துருக்கா அந்த நாள்லலாம் அடிக்கடி பண்ணுவா இது இப்போ வந்து எல்லா வாவா ஆஃபீஸ் போகிறா எல்லாருக்கும் முடியாது ஆனால் இந்த காலகட்டத்துக்கு இந்த ரசம் ரொம்ப அவசியம் இது வந்து இஞ்சி ரசம் பேர் இதில் வந்து எலுமிச்சம்பழம் பிழிஞ்சு பண்ணுவோம் அதனால் இந்த குழந்தைகளுக்கும் ரொம்ப இது ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா இந்த ரசத்தை வாரம் ஒரு தடவை வச்சு கொடுங்க குழந்தைகளுக்கு உடம்புக்கு நல்லது நம்மளுக்கும் நல்லது அஜீர்ண கோளாறு வாயு தொந்தரவு இருக்கிறவா எல்லாரும் இதை சாப்பிட்லாம் இப்போ நம்ம வந்து இஞ்சி ரசம் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாமா இன்னைக்கு இஞ்சி ரசத்துக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு நம்ம பார்த்துடலாம் ஒரு கரண்டி பருப்பை போட்டு நல்லா வேக விட்டு கரைச்சி இந்த மாதிரி தண்ணியை எடுத்து வச்சுக்கோங்க பருப்பு தண்ணி இஞ்சி வந்து அந்த அளவுக்கு வேணும் இஞ்சி நாலு ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கி கிள்ளி வச்சுக்கோங்க பெருங்காயப்படி ஒரு சிட்டிக்கை போட்டுக்கோங்க ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் போதும் மல்லியும் அரை டீஸ்பூன் இந்த கடுகும் ஜீரகமும் இது தாளிக்கிறதுக்கு கடைசியாக இது வந்து அரை அரை டீஸ்பூன் போட்டுட்டால் போகிறோம் தக்காளி ஒன்றே ஒன்று நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க எலுமிச்சம்பழம் நான் ரெண்டு எடுத்துகிட்டு இருக்கேன்னா சின்னதாக இருந்ததுனால ரெண்டு எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் பெருசாக இருந்தால் ஒன்று கூட போகும் இஞ்சி ரசம் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத காமிக்கிறேன் இதில் வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஒரு தக்காளி நறுக்கி வச்சுட்டு நம்ம தேலாம் அதையும் போட்டு உப்பு பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஈயச்சம்பா வச்சதுக்கு தண்ணி ஊற்றி அடுப்பில் வச்சதுக்கப்புறம் தான் பற்ற வைக்கணும் இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஈயச்சம்பு உருகி போயிடும் இதுலேயே இப்போ வந்து கொஞ்சம் இந்த பெருங்காயப்பொடியும் ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் பார்த்தீல அந்த பெருங்காயப்பொடியை ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இந்த இஞ்சி கொத்தமல்லி வர ஜீரகமும் வச்சுருந்தேல் பார்த்தீல அது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி இந்த மாதிரி சாறு பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் ஏன்னா இஞ்சி சக்க சக்கையாக போடப்படாது இதை இப்போ இந்த மாதிரி கொதிக்கிற நேரத்தில் இதை போட்டுட்டு இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பருப்பு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சமாக பச்சை தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கணும் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் ரொம்ப நல்லா கொதிக்கிறது நல்லா தெரியுது வாசனையும் வரும் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து இந்த பருப்பு தண்ணி ஃபுல்லாக இனிமேல் ஆட் பண்ணிடலாம் அப்புறமா நமக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி அப்பப்போ ஊற்றிக்கணும் ரசம் அப்போ இந்த கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி கிள்ளி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்க இல்லை கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் எப்போவுமே கட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டு கையால் கிள்ளி போட்டுன்னா அது ஒரு வாசனையாக இருக்கும் இதை அப்படியே போட்டுட்டு நிறுத்திடலாம் ரொம்ப நுழைக்க வேண்டியதில்லை இப்போ இந்த எலுமிச்சம்பழம் நான் பிழிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இதை இப்போ தான் ஆட் பண்ணும் கேஸ் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணும் இது ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி அதில் இந்த கடுகு ஜீரகமும் வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்க அதை போட்டு நல்லா கடுகு வெடிக்கிற சத்தம் கேட்டதுக்கப்புறம் தான் எடுத்து போடணும் இது கூடிய ரெண்டு கருவேப்பிள்ளையை போட்டு இஞ்சி ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை எல்லாரும் அவ்வளவா ஆத்துல பண்ணி சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு இதோட கருத்தை எனக்கு சொல்லுங்கள்